السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ في موضوع جديد جوه الهرمونز وهنتكلم دلوقتي عن الميكانيزم اوف اكشن اوف هرمونز وحتى فعلا احنا الهرمونز بنقسمها جروب 1 اند جروب 2 هنبدأ الأول بجروب 1 واتفقنا ان 1 و 2 دول ما بيتقلبوش جروب 1 معناه ان هو ده اللايكو فيلك هرمون او الهرمون اللي ممكن يعدي السيل ميمبرين وبالتالي بما انه لايبوفيلك زي ما اتفقنا والسيل ميمبرين عباره عن فوسفو ليبيد باي لاير فالاثنين ليبيد في بعض خلاص هيعدي الهرمون السيل ميمبرين ويدخل الخلايا وهيلاقي الريسبتورز بتاعته مستنياه انترا بغض النظر بقى انترا دي انترا سايتوبلازميك او انترا نيوكليو يعني ممكن الريسبتورز تبقى مستنيه الهرمون في السيتوبلازم وممكن على الناحيه الثانيه تبقى الريسبتورز مستنيه الهرمون جوه النيوكليس في الحالتين بما انه قدر يعدي السيل ميمبرين هيقدر يعدي النيوكلير ميمبرين لان الميمبرينز كلها عباره عن فوسفو ليبيد باي لاير ولو احنا ماشيين بنفس البرنسبل بما ان انا لابيت وبحب الليبيد وكل الميمبرينز عباره عن فوسفو ليبيد فانا اقدر اعدي اي ميمبرين طبعا الموضوع مش بالسهوله دي بس عشان نبسطها على نفسنا يعني مش اي حاجه تقدر تعدي السيل ميمبرين تقدر تعدي اي ميمبرين تاني يعني مثلا الميتوكوندريال ميمبرين ما حدش يقدر يعديه النيوكلير ميمبرين برده في حاجات بتبقى كنترولنج البرميابيلتي بتاعته بس البرنسبل موجود بما اني انا لايكوفيليك لو ما فيش حاجه تمنع يبقى انا اقدر اعدي اي ممبرين بس طبعا زي ما اتفقنا في ممبرينز كتير تمنع تمام يبقى الريسبتورز بتاعتي ممكن تستناني في السيتوبلازم هسميها انترو سيتوبلازم ريسبتورز وممكن تستناني في النيوكليس فهسميها انترو نيوكليير ريسبتورز انترو سيتوبلازم ريسبتورز زي الريسبتورز بتاعت جلوكوكورتيكويدز المينرالو كورتيكويدز فيتامين دي كل دول الريسبتورز بتاعتهم انتروسايتو انترو نيوكليور زي الريتينويك اسيد اللي هو بتاع فيتامين اي او التي 3 تي 4 تي 3 تي 4 رغم ان هم امينو اسيد ديريفيتيفز بس كان باس ذا سيل ممبرين وكان باس ذا نيوكليور ممبرين وبتتحد مع ريسبتورز انترو نيوكليور وده uh, uh, زي ما كل قاعده ليها شواذ ده الشواذ بتاعت ان انا علشان ابقى لايكوفيليك وعادي لازم اكون جاي من ناحيه الليبيد او كوليسترول درايف او ستيرويد درايف لا التي 3 والتي 4 رغم ان هم امينو اسيد درايف امينو اسيد درايف تبقى سنجل امينو اسيد كان كروس ذا سيل ممبرين اند ذا نيوكليور ممبرين والريسبتورز بتاعته بتبقى انترا نيوكليير يبقى احنا اتفقنا يا اما الريسبتورز بتاعتي انترا سيتوبلازميك يا اما الريسبتورز بتاعتي انترا نيوكليير انا هوصل لها الريسبتورز هتتحد مع الهرمون هتعمل لي هرمون ريسبتور كومبلكس اللي احنا اتفقنا في اخر الفيديو اللي فات ان هو ده الميدياتور اوف ذا هرمون اكشن بتاع الجروب 1 لما هيمسك في الريسبتور على حسب بقى لو انا كانت الريسبتورز بتاعتي مستنياني في السيتوبلازم همسك فيها هعمل هرمون ريسبتور كومبلكس وادخل انا وهي ادخل ككومبلكس جوه النيوكليس لكن لو انا الريسبتورز بتاعتي كانت اوريدي انترا نيوكليير يبقى خلاص انا هروح امسك فيها انسايد النيوكليس هي يعني نظريا انا عايز الهرمون ريسبتور كومبلكس ده يبقى موجود جوه النيوكليس يبقى سواء ان انا مسكت فيها في السيتوبلازم فهدخل انا وهي مع بعض في السيتوبلازم او ان هي اوريدي جوه النيوكليس فانا هدخل لها جوه النيوكليس وتواجد الهرمون ريسبتور كومبلكس جوه النيوكليس هيروح يمسك في الدي ان اي هيمسك في الدي ان اي في ايه في حته اسمها هرمون ريسبتور اليمنت مش همسك في اي حاجه دي ان اي ده حاجه مهمه وما ينفعش يمسك في اي حته. فكل هرمون ريسبتور كومبلكس ليه الهرمون ريسبتور المنت بتاعه الحته اللي هيأثر فيها في الدي ان اي ويعمل بقى موتيفيشن مثلا للسنسز بتاع سيرتن بروتين او انهيبيشن للسنسز اوف سيرتن بروتين على حسب الهرمون ريسبتور المنت ده دوره ايه جوه الدي ان اي انهانسر سايلانسر وات ايفر هو ايه. يعني انهانسر اللي هو عشان بس الناس اللي مش فاكره المولوكيولر انهانسر اللي هو هيعمل ستيميليشن فور ترانسكريبشن اند فولود باي ترانسليشن لكن السايلنسر اللي هو هيعمل ذس جين اوف يبقى انا كده هعمل له انهبيشن وهقلل الترانسكريبشن بتاعه سواء كده سواء كده ده اكشن اتفقنا سواء الستيميليشن او الانهبيشن الاثنين اكشن يبقى تاني نراجع بسرعه الميكانيزم اوف اكشن اوف جروب 1 هرمونز بما انهم لايكوفيليك وكان كروس ذا ميمبرين فهم كان كروس ذا سيل ميمبرين عشان يتحدوا مع الريسبتورز بتاعتهم الريسبتورز دي ممكن تكون موجوده انترو سيتوبلازميك او انترو نيوكليير هتعمل الهرمون ريسبتور اليمنت الهرمون ريسبتور كومبلكس والهرمون ريسبتور كومبلكس ده يدخل جوه النيوكليس يتحد مع الهرمون ريسبتور اليمنت ان ذا دي ان اي كوزس ايزر ستيميليشن اور انهبيشن واتفقنا ان الريسبتورز لو زي الانترو سيتوبلازميك زي مين الهرمونز الريسبتورز بتاعتهم انترو سيتوبلازميك زي المينرالو كورتيكويدز والجلوكو كورتيكويدز وفيتامين دي لكن الانترو نيوكليير زي التي 3 والتي 4 اند ريتينويك اسيد اللي هو فيتامين اي تمام كده احنا خلصنا جروب 1 ننقل على جروب 2 هرمونز
نكمل ونشوف الميكانيزم فاكشن اوف جروب 2 هرمونز جروب 2 هرمونز اتفقنا ان الريسبتورز بتاعتها بتبقى سيرفيس ريسبتورز او ممبرين ريسبتورز موجوده على السيل ممبر السيل ممبرين ريسبتورز نوعين يا اما 7 ترانس ممبرين ريسبتورز يا اما سنجل ترانس ممبرين ريسبتورز يعني ايه الكلام اللي بتقول ايه يعني الممبرين بتاعي اهو والله لو الريسبتورز بتاعت حضرتك دي بتاعت الهرمون ده عامله كده اللي هي بس كروسنج الممبرين هتبقى دي اسمها سنجل عدت الممبر مره خلاص اسمها سنجل لكن لو هي طالعه داخله ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه طلعت ودخلت على الممبرين البروتين احنا اتفقنا ان كل الريسبتورز عباره عن بروتين ان نيتشر فالريسبتورز طالعه وداخله كروسنج ذا سيل ممبرين سبع مرات اسميها السيفن ترانس ممبرين ريسبتورز يبقى انا عندي نوعين من الريسبتور يا اما سنجل بروتين كروسنج ذا سيل ممبرين وانس فده هسميه سنجل ترانس ممبرين ريسبتور يا اما كروسنج ذا سيل ممبرين سيفن تايمز اذا هسميه سيفن ترانس ممبرين ريسبتور السيفن ترانس ممبرين ريسبتور غالبا بيبقى معاها جي بروتين وانا هتكلم على جي بروتين بالتفصيل دلوقتي فده بسميها جي بروتين كابلد ريسبتور لكن دي سنجل فاسميها ترانس ممبرين سنجل ريسبتور السيفن ترانس ممبرين ريسبتور او جي بروتين كابلد ريسبتور جي بروتين كابلد يعني الممبرين ريسبتور دي بتبقى معاها كابلد وذ جي بروتين دي هتبقى السكند ماسنجر بتاعها يا اما سايكليك اي ام بي يا اما كالسيوم اند داي اسايد فيسترول وانا شرحت ان شاء الله بالتفصيل. لكن لو انا سنجل ترانس ممبرين ريسبتور هيبقى غالبا السكند ماسنجر بتاعي يا اما سايكليك جي ام بي يا اما تايروزين كاينيز. وعلشان اتكلم على التايروزين كاينيز احنا اتفقنا كلمه كاينيز اي انزيم هيعمل فوسفوريليشن يبقى اسمه كاينيز. انا لما باجي اضيف فوسفيت جروب على امينو اسيد تشين هو البروتين عباره عن امينو اسيد تشين لما باجي عايز اضيف فوسفيت جروب اللي هي فوسفوريك اسيد على امينو اسيد تشين بدور على اي امينو اسيد فيه هيدروكسيل جروب في او اتش جروب هيدروكسيل كونتيننج امينو اسيد هي دي اللي انا بقدر اعمل لها فوسفوريليشن هي دي اللي بقدر افسفرها هي دي اللي بقدر اضيف عندها الفوسفوريك اسيد او الفوسفيت جروب مين هم بقى الهيدروكسيل كونتيننج امينو اسيد ثلاثه يا اما سيرين يا اما ثيرينين يا اما تايروزين هم ثلاثه امينو اسيد اللي هم سيرين سيريونين تايروزين لو الكنيس بقى بتتقسم لو انا بضيف الفوسفيت عند السيرين او الثيريونين هبقى انا بقول كاينيزو بس لكن لو انا بضيف الفوسفيت على التايروزين يبقى ده سبيشال تايب اوف كاينيز بسميه تايروزين كاينيز يعني انا لو قلت لك كاينيز وسكت بروتين كاينيز اي بروتين كاينيز سي اي كاينيز وسكت وما قلتلكش بعمل فسفره عند انهي امينو اسيد يبقى انا بضيف الفوسفيت عند السيرين او الثيريونين امينو اسيد لكن لما اقول لك تايروزين كاينيز يبقى انا هضيف الفوسفيت عند التايروزين امينو اسيد تاني بالتالي احنا قلنا التايبس بتاعه السيرفس ريسبتورز يا اما بسميها 7 ترانس ممبرين ريسبتورز ودي بتبقى غالبا كابلد جي بروتين فسميها جي بروتين كابلد ريسبتورز السكند ماسنجر بتاعها غالبا بيبقى سايكليك اي ام بي او كالسيوم اند داي اسايد جليسرو الناحيه الثانيه في سنجل ترانس ممبرين ريسبتور كروسنج ذا ممبرين اونلي وانس ودي بسميها ترانس ممبرين سنجل ريسبتور او تي ام اس ودي السكند ماسنجر بتاعها بيبقى سايكليك جي ام بي او تايروزين كاينيز اتفقنا امتى بسميه تايروزين كاينيز وامتى بقول كاينيز وبس تعالوا نتكلم يعني ايه جي بروتين وده من الاسئله المهمه جدا 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 نتكلم في الموضوع المهم اللي هو جي بروتين. أول حاجة أنا ليه بسميه جي بروتين؟ لأنه في كل الستيتس بتاعته، يعني كل الستيتس بتاعته؟ يعني سواء كان ريستين أو أكتف ستيت، كده كده بيبقى ماسك معاه جوانوزين نيوكليوتايد. سواء كان ريستين أو أكتف، بيبقى أتاتشد معاه جوانوزين نيوكليوتايد. هو عبارة عن جي بروتين عبارة عن ثلاثة سبيونتس، هو بروتين. البروتين ده كذا سبيونت. ثلاثة سبيونت الفا بيتا اند جام في الريستنج ستيت هو كده مش اكتيف مفيش حاجه عامله له اكتيفيشن الريسبتور اللي هو ماسك معاها ما معاهاش هرمون هو انا ازاي يحصل لي اكتيفيشن يعني الكابل ريسبتورز اللي معايا احتفال ان الريسبتورز اللي بيبقى معاها جي بروتين دي بسميها جي بروتين كابل ريسبتور يبقى طول ما الريسبتورز اللي انا عامل معاها كابلنج دي ما مسكتش في الهرمون بتاعها لسه يبقى انا كده ريستنج ريستنج بتبقى ثلاثة سبيونت اللي هم الالفا بيتا اند جاما ماسكين في بعض. كمان الالفا بتبقى ماسكه معاها جي دي بي نيوكليوتايد. احنا اتفقنا بقى انا سواء ريستنج 
أو أكتف هبقى أتاتشد معايا جوانوزين نوكلو تايب وأنا ريستنج هتبقى الألفا بيتا أند جاما سبيونت كونكتد توجيذر أتاتشد توجيذر والألفا سبيونت دي أتاتشد معاها جي دي بي نوكلو تايب لما يحصل اكتيفيشن للجي بروتين هيحصل اكتيفيشن للجي بروتين ازاي؟ الريسبتورز بتاعت الجي بروتين دي هتمسك في الهرمون بتاعها يبقى لما الهرمون يجي يمسك مع الجي بروتين كابلد ريسبتور كده هيحصل اكتيفيشن للجي بروتين الاكتيفيشن ده عن طريق ان جي دي بي دي تمشي جي دي بي دي تتشال ويتحط مكانها تتبدل بجي تي بي مش فوسفوريليشن الفرق بين الجي دي بي والجي تي بي فوسفيت جي دي بي جوانوزين داي فوسفيت اما جي تي بي جوانوزين تراي فوسفيت يعني انا ممكن احول الجي دي بي الى جي تي بي عن طريق ان انا افسفرها اضيف لها فوسفيت تتحول الى جي تي بي مش ده اللي بيحصل لما بعمل اكتيفيشن بيحصل سبستيتيوشن بيحصل ريبليسمنت جي دي بي بتتشال خالص ويتحط مكانها جي تي بي ولما بتبقى الالفا ماسكه بجي تي بي بتبعد عن البيتا والجاما هي الالفا هي اللي بتبقى اكتف يبقى الاكتف بورشن او الاكتف بارت او الاكتف دومين بتاع الجي بروتين دلوقتي هيبقى الالفا جي تي بي هو ده اللي هيشتغل تاني جي بروتين كونسيستس اوف 3 سبيونتس الفا بيتا اند جاما اتس كولد جي بيكوز اتس اولويز اتاتشد تو اجوانوزين نوكليوتايد In the resting state, it's attached to guanosine diphosphate, and in the active state, it's attached to guanosine triphosphate. What's meant by resting and active? It is resting when its receptors is not attached to the hormone, and it's active when its receptors get connected or activated by the hormone. In the resting state. The alpha, beta, and gamma subunits are attached or connected together, and the alpha is attached to GDB nucleotide. On activation of the receptor with the hormone, the GDB is substituted or replaced with the GTP, which leads to separation of the alpha GTP from beta and gamma subunits. كنت دايما بشبه الالفا ان هي بنت واصحابها بقى اللي هم البيست فريندز بتوعها هم البيتا عندها فالالفا والبيتا والجاما اصحاب بقى البيست فريندز وبتاع فماشيين مع بعض على طول وعلى طول بقى ايه في جي دي بي ده ده الولد زميلهم اللي هو دفعتهم بقى اللي عادي وبعدين علاقه الفا مع الجي تي بي اتغيرت خلاص بقى سابت الولد زميلها ده واتخطب للاسف البنات لما بتتخطب ما بتعرفش ايه اللي بيحصل بتبعد عن صاحبها. فخلاص انفصلت عن صحابها. فالالفا طول ما هي مش مخطوبه كانت ماسكه في البيتا والجاما. هنشوف دلوقتي لما تفسخ الخطوبه ايه اللي هيحصل. بس هي دلوقتي وهي مش مخطوبه كانت ماسكه في البيتا والجاما. اول ما لبست الدبله ومسكت جي تي بي سابت البيتا عن جاما. وبقت هي الاكتف الفا جي تي بي سبيونت هي دي الاكتف سبيونت. طيب فرضنا بقى الهرمون ساب الريسبتور ما هو الهرمون مش هيفضل ماسك في الريسبتور فور ايفر هي الاول الريسبتور كانت فاضيه وبعدين الهرمون جه ماسك في الريسبتور وبعدين هيجي وقت الهرمون هيسيب الريسبتور لما خلاص خلص الاكشن بتاعه والهرمون ساب الريسبتور المفروض ان الجي بروتين يرجع تاني ريستنج احنا اتفقنا ان انا لما عملت له اكتيفيشن بدلت الجي دي بي بجي تي بي عملت سبستيتيوشن ما فصفرتش بس لما هرجعها تاني ريستنج هفقد فوسفيت يبقى انا عشان اعملها ريستنج تاني هفقد فوسفيت عندي جوه الالفا سبيونت في حاجه اسمها الفا اي تي بيز اسمها الفا اي تي بيز بتشيل فوسفيتا من على جي تي بي اند ذات سيت سوري جي تي بيز سوري الفا جي تي بيز دي ايه هتشيل فوسفيتا من الالف من الجي تي بي تحولها الى جي دي بي يبقى انا كده رجعتها تاني ريست وبدل الجي تي بي رجع جي تي بي هترجع الالفا تمسك مع البيتا والجاما خلاص بقى خطبها سبع وفسخت الخطوبه تفتكر صاحباتها بقى كانت سجاد وترجع تمسك معاهم تاني يبقى تاني جي بروتين كونسيستس اوف 3 سبيونتس الفا بيتا اند جاما 
ريستنج ستيت يعني ايه ريستنج ستيت يعني الريسبتورز بتاعتي ما ماسكتش لسه في الهرمون ايه اللي موجود الفا بيتا عن جاما ماسكين في بعض والالفا اتاتشد معاها جي دي بي نوكلوتايد لما يحصل اكتيفيشن يعني يحصل اكتيفيشن يعني الريسبتورز بتاعتي هتمسك في الهرمون ايه اللي هيحصل؟ substitution replacement of the GDP nucleotide with GTP nucleotide leading to separation of the alpha GTP from the beta and gamma ومين اللي هتبقى active؟ الالفا GTP هي دي active subunit هتعمل الاكشن اللي احنا هنتفق بقى هو ايه؟ هتخلص الاكشن الهرمون هيسيب الريسبتور المفروض ارجع ريستنج تاني فجوه الالفا في انزيم اسمه الفا جي تي بيز هيشيل فوسفيتا من الجي تي بي فهتتحول الى جي دي بي فهيرجع الجي بروتين ريستنج تاني وترجع الالفا تمسك مع البيتا اند جاما مستنيه ان الريسبتورز بتاعتها تمسك بهرمون جديد. اتفقنا ليه بسميها جي بروتين؟ بسميها جي بروتين اللي هي اولويز اتاتشد اتاتشد سوري تو اجوانوزي نوكليوتايد في الريستنج بتبقى جي دي بي وفي الاكتف ستيت بتبقى جي تي بي. ايه لازمة الجي بروتين؟ علشان نقول لازمة الجي بروتين نعرف الأول إن الجي بروتين ده تلات أنواع. في حاجة اسمها جي إس، وفي حاجة اسمها جي أي، وفي حاجة اسمها جي كيو. إيه دول بقى؟ على حسب الجي بروتين ده هيعمل إيه؟ جي إس جاية من ستيميوليشن، جي إس جاية من ستيميوليشن، ده هيعمل ستيميوليشن للأدينين سايكليز إنزيم. هيعمل ستيميوليشن للادينايل سايكليز انزيم تمام جي اي جاي اي جايه من انهيبيتور فالجي اي ده هيعمل انهيبيشن للادينايل سايكليز انزيم يبقى جي اس ستيميولاتري اوف ادينايل سايكليز جي اي انهيبيتوري اوف ادينايل سايكليز جي كيو بيعمل ستيميوليشن للفوسفولايبيز سي احنا هناخد الكلام ده بالتفصيل جي اس ستيميولاتري اوف ادينايل سايكليز جي اي انهيبيتوري اوف ادينايل سايكليز GQ stimulation for the phospholipase C enzyme. تفتكروا هيختلفوا في ايه؟ احنا اتفقنا مين الاكتف سبيونت؟ الالفا جي تي بي. البيتا اند جاما سبيونت ثابتين. البيتا اند جاما مش ما لهمش لازمه هم ليهم لازمه. بس على مستوى الاندر جراديوت ليفل ما يهمكش قوي اللازمه بتاعتهم. لكن لو يهم حضرتك هستاذن حضرتك تسيب ده في الكومنت وانا هجاوب على حضرتك لازمته بيه. بس خلينا نرجع لمستوى الاندر جراديوت تاني. البيتا اند جاما سوبيونتس ذا سيم في كل الانواع دي جي اس وجي اي وجي وجي كيو كلهم البيتا نفس النوع والجاما نفس النوع اللي بيختلف هو الالفا ففي حاجه اسمها الفا اس الفا اي الفا كيو اللي هي اللي موجوده جوه جي اس هتبقى الفا اس اللي موجوده جوه جي اي هتبقى الفا اي اللي موجوده جوه جي كيو هتبقى الفا كيو بس البيتا اند جاما ثابتين تمام كده؟ يبقى بما ان هي دي الاكتف سوبيونت طب ربنا خلق لنا جي بروتين ليه؟ هنعتبر احنا اتفقنا ان انا جي اس مثلا ده بيعمل ستيميوليشن للادينايل سايكليز. هنعتبر الانزيم ده ده الادينايل سايكليز. زي ما احنا متفقين ان اي ممبرن اي سيل ممبرن عباره عن فوسفو ليبيد باي لاير. يعني تو لايرز اعتبروا ان الخطين دول ده خط لاير وده لاير. يعني دي الفوسفو ليبيد باي لاير. ريسبتور سيرفيس ريسبتور يعني موجوده على الاوتر لاير اوف سيل ممبرن. الانزيم بتاع الادينال سايكليز بتاع الفوسفولايبيز سي اي انزيم عايز يوصل للاكشن بتاع الريسبتورز بتاعت الهرمون هتبقى موجوده على الانر اسبكت اوف سيل ممبر نظريه بقى ان انا عايز الاشاره السيجنال اللي شايلها الهرمون تتنقل من الريسبتور للانزيم عشان اصنع السكند ماسنجر بتاعي وات ايفر هو نوع تمام لو كان الانزيم تحت الريسبتور على طول ما كانش هيبقى عندي اي مشكله خلاص هيسلم واستلم هات لكن النظريه ان غالبا الانزيم بعيد عن الريسبتور طيب ما في حاجه اسمها فلويدتي اوف ميمبرين ما تمشوا لبعض كده يعني ما الانزيم يقرب من الريسبتور او الريسبتور يقرب من الانزيم لا الاثنين تنكين ما حدش بيعبر حد ده ولا ده عايز يروح له ولا ده عايز يروح فاحنا محتاجين ايه بقى؟ وسيط ياخد السيجنال من الريسبتور يوديها للانزيم مين الوسيط ده؟ الجي بروتين يبقى الجي بروتين وظيفته ان انا هاخد الاشاره من الريسبتور هوديها لحد الانزيم يعني لو فرضنا زي ما اتفقنا ان الانزيم ده ادينايل سايكليز هيجي الهرمون الاول قبل ما خلاص الريسبتور دلوقتي ماسكه في هرمون لا يبقى الجي بروتين عامل ازاي؟ كده 
ازاي كده يعني دي الريستنج ستيت بتاعت الجي بروتين انا مش ماسك هرمون الريسبتور بتاعتي هي مش ماسكه هرمون هيبقى الالفا بيتا ان جاما ماسكين في بعض والالفا ماسكه في جي دي بي تمام جه الهرمون ماسك في الريسبتور عمل هرمون ريسبتور كومبلكس هيعمل اكتيفيشن للجي بروتين يعني هيعمل ايه؟ يعني هيعمل سبستيتيوشن اوف ذا جي دي بي انتو جي تي بي هيشيل الجي دي بي ويحط مكانها جي تي بي وده هيؤدي الى سيبريشن بين ذا الفا جي تي بي اللي هي الاكتف سوبيونت ويسيب البيتا اند جام وبالتالي الالفا جي تي بي الاكتف دي بقى هتروح تعمل ستيميوليشن للادينايل سايكلز الادينايل سايكلز ده هيحول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي اللي هو ده السايكل ماسنج بقى صنعت السكند ماسنج طيب لما الهرمون يسيب بقى هتروح الجي تي بيز اكتيفيتي اللي جوه الالفا شايله فوسفيت من الجي تي بي وترجعني تاني ريست لان انا كده خلصت اللي انا عايزه تاني جي بروتين عباره عن ثلاثه سبيونت الفا بيتا ان جاما بسميه جي لان انا طول الوقت ببقى ماسك في جوانوزين نوكليوتايد في ريستنج ستيت دي تبقى الالفا بيتا ان جاما كونكتد توجيذر والالفا ماسكر جي دي بي وريستنج ستيت معناها ان الكابل ريسبتور مع الجي بروتين دي مش ماسكه في الهرمون لسه لما بيحصل اكتيفيشن بيحصل سبستيتيوشن اوف ذا جي دي بي ويز جي تي بي ويتش ليدز تو سيبريشن بين ذا الفا جي تي بي بيتا ان جاما والالفا جي تي بي هي اللي بتروح تعمل الاكشن لو انا بتكلم عن جي اس يبقى هتروح تعمل ستيميوليشن اوف ادينايل سايكليز لو انا بتكلم عن جي اي يبقى هتروح تعمل انهيبيشن للادينايل سايكليز لو هتروح لو انا بتكلم عن جي كيو يبقى هتروح تعمل ستيميوليشن للفوسفولايبيز سي بعد ما خلص الاكشن بتاعها والهرمون يسيب الريسبتور خلاص اتفقنا ان انا هرجع تاني ارست كده احنا اتكلمنا عن الجي بروتين وان شاء الله نبدا في السكند ماسنجرز 1 باي 1 من اول الفيديو الجاي اشوفكم على خير